എപ്പിസ്കോപ്പ് ബഹുമാൻ പട്ടാച്ചന്മാരെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഒരു സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ചുമതലയേറ്റിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറിപ്പോട് കൂടെയാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമായ എന്റെ ഒരു ശൈലിയായിരിക്കും സാധാരണ മനസ്സിൽ ഒരുക്കിക്കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനും ഒന്നും അധികമാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധയോടെ കുറിച്ച കുറിപ്പോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖക്കുറിപ്പാണിത് ഒരു സാധാരണ ഇടത്തരം കാർഷിക കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് ദൈവകൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ദൈവത്തിന് എത്രമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തെ ആകുന്നതുവരെ ജീവിതം അത്ര സങ്കീർണമായിരുന്നില്ല തീർച്ചയായും ചില വെല്ലുവിളികളെ ഇതിനു മുമ്പും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെത്രാനായതോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി സഭയിലെ പിളർപ്പ് വ്യവഹാരങ്ങൾ അതിന്റെ ചുമതലയിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്ന വിഷമതകൾ എല്ലാം ജീവിതത്തെ സംഘർഷപൂർണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മെത്രാസനത്തിലെ ജനവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും നൽകി വന്ന സഹകരണം ഇതിനിടയ്ക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു മണ്ണുത്തിയിലെ അരമന നിർമ്മാണം വാൽക്കുളമ്പിൽ വാങ്ങിയ എം എം യു പി സ്കൂൾ പുതുക്കിപ്പണിത ഒൻപതോളം പള്ളികൾ തുടങ്ങിയവ അക്കാലത്തെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമാണ് സഭയിൽ സമാധാനമുണ്ടാകുവാൻ സഹായകരമായ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വിധിയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ജീവിതം തികച്ചും ദുരിതപൂർണമായി പ്രതിസന്ധികൾ ഭീഷണികൾ എതിർപ്പുകൾ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും സുനാമിയായി കയറി വന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിലെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരികെ പോകാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ അഭിമന്യു അത്താനാസിസ് തിരുമേനയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖറിയ വള്ളിക്കോലിൽ അച്ഛന്റെയും നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരികെ പോരുകയായിരുന്നു തിരിച്ചെത്തിയ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വിലയും പ്രസക്തിയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അനുഭവിക്കാനിടയായത് ഏറെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ സംരക്ഷണവും കരുതലും എനിക്ക് ഒരുക്കുന്നതിൽ എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും ജനവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന താമസ സ്ഥലത്ത് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും പകൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓരോ ഇടവകയിൽ നിന്നും വിഹിതം നിശ്ചയിച്ച് രണ്ട് ജീപ്പുകൾ നിറയെ ആളുകൾ വന്ന് രാത്രി താമസിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലും അന്ന് എനിക്ക് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയുമായി വന്നാണ് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ വിഷമിച്ച കാലമായിരുന്നു അത് കുടുംബക്കാർ നൽകിയ സ്വർണമാല കീരിമുളയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലിയാസ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് വിൽപ്പിച്ചിട്ട് ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഒന്നര വർഷത്തോളം പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വീട്ടു തടങ്കലിൽ എന്നതുപോലെ കഴിയേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സംരക്ഷണ ഉത്തരവ് മൂലമാണ് ഇതിനൊരു അവസാനമുണ്ടായത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലപ്പുറയിൽ വെച്ച് ശാരീരിക അക്രമണത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വാഹനം രണ്ടു വട്ടം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ കോലം അരമനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച സംഭവവുമുണ്ടായി സഭാസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം നിന്നുവെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അക്രമത്തിന് ഇരയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും വിശ്വാസികളുമുണ്ട് കേസിൽ പെടുകയും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തവരുണ്ട് അനേക മാസങ്ങൾ കേസിന്റെ അവധിക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കോടതിയിൽ അവർക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളികൾ അക്രമത്തിന് ഇരയായി അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂട്ടപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോലും അക്രമിക്കുകയും പള്ളിയിൽ നിന്നും വലിച്ചിറക്കി പുറത്താക്കിയ സംഭവമുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് തുടർച്ചയായ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയതുപോലും വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു 
പാതിരാത്രി അക്രമം നടത്തി പള്ളി പിടിച്ചവർ വിജയശ്രീ ലാളിതരായി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അവർക്ക് സഹായവും നൽകി വന്നു ഞായറാഴ്ച ആരാധന നടത്താൻ കഴിയാതെ വൈദികരും ജനവും ബുദ്ധിമുട്ടി വർഷങ്ങളോളം ആരാധനാ സൌകര്യം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വിട്ടുപോകാത്ത വിശ്വാസികളാണ് ഇന്നും എന്റെ കൂടെയുള്ളവരിൽ പലരും ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ആരാധനാ സൌകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും അതിന് സൌകര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ വിഷമതകളും സഹിച്ച് കൂടെ നിന്ന എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും വിശ്വാസികളും ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന പല ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും സാഹചര്യം കൊണ്ട് അതിന് സാധിച്ചുമില്ല എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത പലരും പിന്നീട് മറുപക്ഷം ചേർന്ന അനുഭവമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും തുണ ഇല്ലാതിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല കോലം കത്തിച്ചവർക്ക് എന്നെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിനുള്ള വിഷം അവരുടെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടാണിരുന്നത് പക്ഷെ അവരോടും എനിക്ക് വിരോധമോ വെറുപ്പോ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുമില്ല മറിച്ച് സഹതാപം മാത്രമാണ് എന്റെ വികാരം എന്നെ അല്ലപ്രയിൽ വെച്ച് അക്രമിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു വൈദികന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നേതാവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമൊരുക്കാൻ എന്റെ താമസസ്ഥലം ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്ന വിധി വൈപരീത്യവും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് അന്നത്തെ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ സഭയെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായ്ക്കും ഇത് സാധ്യമാണ് പക്ഷേ പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് മാത്രം സഭയെ വിഭജിച്ചവർ ഇന്ന് എന്തു നേടി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ കാലയളവിൽ എനിക്ക് തുണയായിരുന്നവരോടുള്ള നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് കാലച്ചീര പരിശുദ്ധ ബാസലിയോസ് മാത്യൂസ് രണ്ടാമൻ ബാവ തിരുമേനി അഭിയുന�്ഞ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ മക്കാറിയോസ് തിരുമേനി കണ്ടനാടിന്റെ അഭിയുഞ്ഞ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനി കൊച്ചിയിലെ അഭിയുഞ്ഞ സഖറിയ മാർ അന്തോണിയോസ് തിരുമേനി എന്നിവർ സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ജീവശ്വാസം നൽകിയവരാണ് അതോടൊപ്പം സ്മരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയുടെ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി പരേതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാവുണ്ണിയേട്ടൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നാം പക്ഷെ കർമ്മനിരതരായിരുന്നു ചുവന്ന മണ്ണിലെ സ്ഥലം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയായി അന്വേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് മണ്ണുത്തിയിലെ യൂണിറ്റി ചാപ്പൽ വിവിധ ഇടവകൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി ചാപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചത് പഴയന്നൂർ സ്റ്റഡി സെന്ററും ചാപ്പലും സെമിത്തേരിയും വടുക്കഞ്ചേരി പ്രോജക്ട് വട്ടുള്ളി പള്ളി എല്ലാം ഈ കാലയളവിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴിത്താരയിലെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുൻപറഞ്ഞവയെ കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്നും അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം എന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരാണ് അഭിമന്യു മക്കാറിയോസ് തിരുമേനി എന്റെ സാമ്പത്തികമായ ദരിദ്രാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കി എന്നത് മാത്രമല്ല ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാനും സഹായിച്ചു ഇവരെ കൂടാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നുവരെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വന്ന പുരോഹിതരുമുണ്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും സാമ്പത്തികവും മറ്റു വിധത്തിലുമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടും വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്ന വിശ്വാസികളുമുണ്ട് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രണാമം ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിവരവ് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു എളിയ അനുസ്മരണമാണ് അത് ഒന്നാമത് ദൈവം മുമ്പാകെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ സംരക്ഷണത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി കരയറ്റുന്നതിനും സ്തുതി കരയറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോടും ജനത്തോടും കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഇതൊരു വലിയ ആഘോഷമാക്കണമെന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലർക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് ആഘോഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് സഭയും സമൂഹവും നമ്മുടെ രാജ്യവും അനേക പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തി ആമോദത്തിൽ ആറാടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക് പരസ്പരം ബലപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ നിലപാടുകളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസ സ്ഥിരതയാണ് നമ്മുടെ ബലം ദൈ
കൂട്ടായ്മയും പങ്കാളിത്തവുമാണ് നമുക്ക് നേരിന്റെ മാർഗം ഇവയെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന യാതൊന്നും നന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൂട ഞാൻ എന്റെ നന്ദിയുടെ സൂചനയായി എന്റെ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കും ഇടവകകൾക്കും ഓരോ ചെറിയ ഉപഹാരം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സേവനം കണക്കാക്കിയാൽ ഇത് വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തതല്ല എന്നതും സത്യമാണ് എങ്കിലും ഇത് ഒരു പ്രതീകം മാത്രമായി സ്വീകരിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം വിവിധ നിലകളിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും സഭാസമാധാന പ്രക്രിയയിലെ പങ്കാളിത്തത്തിനും സഹായികളായ എല്ലാവരോടും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹൃദയംഗമമായ കടപ്പാടും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അതിനും എന്നിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ മനക്ലേശമോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഏവരോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാനാകാനും എന്നെപ്പോലെ ജീവിക്കാനുമാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് എന്നെ ഞാനാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും പരിശുദ്ധ സഭയെയും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെയും നമ്മുടെ സഭയെയും ഈ മെത്രാസനത്തെയും അതിലെ ഓരോ കുടുംബത്തെയും തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കും ഇടവകൾക്കും ഓരോ ചെറിയ ഉപഹാരം നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് എങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് പേരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നാമത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ഒരേ ഇടവകയിൽ തന്നെ സേവനം ചെയ്ത വന്നിയ വാക്കനാമ്പടത്തിൽ പോലോസ് കോറപ്പിസ്കോപ്പ അദ്ദേഹം താൻ സേവനം ചെയ്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉടുതുണിയോടെ ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വരികയും തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ആഴ്ചകളോളം ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നോടൊപ്പം നിന്ന വിശ്വാസികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാത നമസ്കാരം നടത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യയെ പലവട്ടം പറയുന്ന വാക്കാണ് സമാധാനം എന്നത് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വന്യ വാക്കനാമ്പാടത്തിൽ അച്ഛനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് പള്ളിയിൽ പറയണം എന്ന് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോലും പറയാൻ വയ്യ എന്ന അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ അല്ലേ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉപഹാരം ഞാൻ സമർപ്പിക്കട്ടെ വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഇന്നുവരെ ആരംഭകാലത്ത് ഒരു വർക്കിംഗ് ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പലപ്പോഴും പീഡനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ശാരീരിക ഉപദ്രവം നേരിട്ടുകൊണ്ട് സമാധാന പ്രക്രിയയിലെ പങ്കാളിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ജയ്ക്കും പുതുശ്ശേരി ലക്ഷന് ഈ ഉപഹാരം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഞാൻ ഈ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഏറെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു സിംഹാശനായി എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും ഈ അടുത്ത കാലം വരെ വിവിധ നിലകളിൽ എന്നെയും ഈ ഭദ്രാസനത്തെയും സഹായിക്കുകയും തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മാങ്കുഴയിൽ റെജി അച്ഛൻ അദ്ദേഹം പഠനശേഷം വൈദികനാവുകയും ഈ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഓഫീസ് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉപഹാരം ഞാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ വൈദികരും ജനവും എന്റെ ഈ എളിയ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കാനായി പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയും താൽപര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പരിശുദ്ധ സഭ തൃശൂർ മദ്രാസനത്തിന്റെ കീഴിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സൌദി അറേബ്യയിലെ കോൺഗ്രിഗേഷനുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സാന്നിധ്യമരുളുന്നുണ്ട് സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലെ സജി ഇന്നലെ മുതലേ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് മലഗ്ര ഓർത്തഡോക്സ് ചേർച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ എബ്രഹാം വർഗീസും അതുപോലെ തന്നെ സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ റിയാസ് സെന്ററിലെ വർഗീസ് തോമസും ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുകയും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് സ്വാഗതം അരുളുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരെ കൂടാതെ ഇന്നലെ ദമാമിലുള്ള സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മോൻസി തന്റെ മകനോടൊപ്പം വരികയും ഒരു ആശംസാ ഫലകം സമർ
Thanks be to God, who always lead us in triumph in Christ, and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. 2 Corinthians 2.14 St. Thomas Orthodox Congregation, STOC, Saudi Arabia, fondly cherished the Silver Jubilee celebration of the Episcopal service of our Dacian Metropolitan, His Grace Dr. Johannan Mark Alasius. We hereby express our love, appreciation, and loyalty to our beloved Firmini, who have been a blessing and inspiration to us. May God bless you with long life, happiness, and abundant spiritual gifts. Best wishes, STOC 2015. December 26, 2015. Maripumi le Nirorava. Parishita Sapa, Saudi le Congregation Nigale, Name El Pikimbo, Moon and Amanon Dairn, in the other Rando Varshatanadale, Etai or Tipikan Namukasati Chitum. Pradisan Thigal Dame, Anugula Malata, Andresha Tinde Matitil. Parishita Sapa, Anishasi in the Arathana Shaili Lude, Angladat me a Jividam, Pariboshi Pikanum. Kunyangale. Avitatil Valartan and Shramikina, Ivar Thirchiaim, Sapeda Ada River, Ere Arhikinavara. Adodapum, Samu Higa Seven a Mekalilum, Shrestha Maya, Sampavanagal, Cheyenu, Ivar Dangalude, Atuana Palatilana, Shekarikina, Vipavatilude, Deva Sanatil, Avrenamuka, Summer Pika. Purikil Kude, Isunar Pamariki, the Ivatina, Nanigar Etikonda, Namukever Tudarnum. They will get a nigger hub. Samarthia, you dagate and a pratichundum, Nurthunum, a leverkum, a nigrehida maya, Pudu version, Neriga in Chiyuno, they on the me, a nigrehicate. Yeah.